Hej og velkommen til en helt ny serie her på kanalen. En serie, vi har valgt at kalde Google Maps Challenge. Yes. Og det er jo ikke helt uden grund. Det er fordi, vi får rigtig, rigtig mange henvendelser på, hvor er det, vi egentlig fisker henad i vores videoer. Og øh, nu vil vi prøve at sætte os ind i, hvordan det er som nybegynder at finde kystplads ude på kysten. Mm. Og det er også noget, vi stadig selv bruger. Det her med at komme ud og finde nogle helt nye pladser, som vi aldrig har fisket før. Og simpelthen bruge, det kunne være Google Maps, det kunne være krakkort, det kunne være satellitet på sin, øh, sin telefon på GPS'en yes. der. Men simpelthen komme ud på nogle pladser, som vi aldrig har fisket før, og tage jer med i, jamen fra start til slut. Hvad kigger vi på herhjemme? Hvad kigger vi på, når vi kommer ud til pladsen? Hvordan griber vi hele det her forløb an? Ja. Og den her proces, den starter egentlig med, at øh, vi går ind og tjekker vejret for den dato, vi nu har valgt, vi skal ud og fiske på. Mm. Der er flere muligheder for det. Men der er DMI, man kan gå ind og kigge på. Der er også øh, yr.no, som øh, det er den, vi personligt bruger. Mm. Øh, den, vi mener, er mest præcis i det. Ja. Vi har kigget på vejret, og det skulle blive de der 6-7 sekundmeter fra nordvest. Ja. Vores udgangspunkt er i hvert fald, at vi vil finde nogle pladser, hvor øh, vi har ikke vend lige, lige snotten, men vi har måske lidt fra, fra en højere skulder af. Øhm, ja, så det gør ikke noget, der er noget vind på langs af kysten. Nej. Og det skal også siges, at det er sommer nu her, øhm, så, så der, fisken kan godt være lidt sværere. Vi vil gerne have lidt gang i vandet, så vi går ikke efter en direkte fredagsvind, men der må gerne lige være lidt gang i vandet. Ja, ja. Så skal vi ikke lige prøve at få øh, åbnet vores Google Maps her, yes. og så lige prøve at kigge på området her og se, om der er et eller andet inden for en rimelig køreafstand. Ja, ja. En time cirka køreafstand. Ja, ja. det er fint. Det vi har startet med, det er simpelthen at gå ind og sige, hvor lang tid vil vi bruge på at finde det her fiskespot her. Og vi har cirka valgt en times tid. Så yeah. det vi har gjort, det er egentlig bare at sætte os ned, slå satellitfotoet til på Maps her, og så egentlig bare gå ned og finkæmpe kysten hele vejen nedad. Og det er jo lige meget, hvor i landet man gør det, så er der jo kyststrækning på kyststrækning. Altså... Der er så mange kilometer vand ja. Og det er egentlig lidt, det er utroligt spændende at få lov til at prøve det her, fordi at... Ja, det, det er lidt noget andet, fordi normalt så plejer man jo bare at gå ind og, og finde et fiskespot, og der ja. er også en rigtig stor tendens til, at man går ind og siger, at man går ind og spørger på, på Facebook-grupperne, hvor ja. kan man fiske og hvor der er et godt fiskespot. Men jeg synes, det giver et eller andet tilfredsstillelse, det at man faktisk får lov at prøve noget nyt vand. Ja, og altså, det vi godt kan lide at kigge efter, det er altså nogle pynter for eksempel ud fra fastlandet af, som, øh, altså de her pynter her, de skaber tit ude på spidsen, enten nogle rev eller nogle spændende områder mm. med noget strøm, der kører forbi, og det kan bare være utrolig giftigt. Mm. Og det har vi heldigvis en hel masse af her mm, ja. i landet, og altså, jeg synes, det her det ser umiddelbart sådan. Mm, ser det ser meget. mega godt ud. Noget af det, vi også har rigtig stor fokus på, når vi sidder og finder spots, det er jo også det her med vejret. Som Anders har nævnt, så har vi lige her en, en 5-6 meter fra en, en nordvest, øhm, og det er sommer, og det gør jo også, at vi har nogle, noget rimelig varmt vejr. Vi har cirka en 20-21 grader, øhm, og vandtemperaturen den er så på vej opad. Så når det er sommer, så kigger vi også meget på, jamen, er der nogle steder, hvor der er noget dybt vand inde under land? Det kan vi også se, der er her. Og det karakteriserer sig sådan typisk med, at det, det graduerer ud. Altså det starter med en lys tone, og så graduerer på mørk. Øh, hvor man ligesom kan se, at det bliver dybere ud af. Yes. Så noget dybt vand, og så også noget strøm. Noget strøm, ja. Mm. Øh, noget åben kyst. Nu har jeg også. Det, det har vi bare gode erfaringer med. Ja. Det spiller. Men hvis vi sådan lige går ind og kigger på det spot, vi har fundet her. Ja, det ser sgu godt ud. Det ser okay. nemlig mega godt ud. Jeg synes, det ser fedt ud. Men der kan vi jo se, at der er ikke nogen sådan umiddelbart nogen vej ned til spottet. Og det kan jo både være godt og skidt. Har man nogle friske unge ben, som vi har, så... Jamen. Ja, for jeg tror ikke, vi kan parkere. Det tror jeg heller ikke. Men så skal vi... Så skal vi gå. <laughs> vi skal er, gå langt. Der er faktisk jævnt langt. Der er en 2-3 km i hvert fald. Men det er også lidt eventyr. Men hvis vi parkerer der, så går vi ud. Herud. Ja. Og så tænker jeg jo næsten, for nu kommer vinden jo sådan skråt over fra her. Så hvis vi tager den nederste side her, mm. på at zoome ind en gang. Der ligger noget i vandet, der i hvert fald. Ja. Og så hvis man går lidt længere hen ad kysten, så ser det også ud til, at der begynder at komme noget, øh, noget vegetation ja. herovre bag. Ja. Så, så der har vi faktisk, vi har faktisk, det ser ud til, at det er sandbund, og så har vi en del sådan leopardbund, vi kan kaste ud over, samtidig med nogle badekarer henad, mm. hvilket jo ser mega cool ud. Det kunne godt ligne lidt på satellitfoto, så der også er nogle skrænter der. Ja, nemt. Og man kan også se her på satellitfoto, altså det, der er noget rimelig grumset vand, så mm. det må vi bare se. Men her ude spidsen, der er det ikke grumset. Nej, spidsen der ja, den ser bare giftig Det ser ud. mega godt ud. Og der kan man virkelig se det her med, at der kan komme vand fra begge sider og kræve en masse strøm. Ja. Plus vi har sådan et kæmpestort rev, der ja. ligger derude. Øhm, og er der noget havet, der kan lide, så er det strøm, det er rev. Ja, stor sten. Stor sten. Ja. Og virkelig store havreder. Det er en god kombi. Det er nemlig en rigtig god kombi. 
Så hvis du er frisk på det, så synes jeg egentlig bare, at vi skal få startet bilerne. Men er det ikke bare, er det ikke bare der, vi skal hen? Det tænker jeg. Det er det værd at prøve det der, og det ser pisse godt ud. Cool. Hvorfor ikke? Lad os pakke sammen her, pakke ja. noget grej, og så få startet bilerne på afsted. Nu er vi kommet et rigtig godt stykke hen ad Grosvejen her. Har gået og gået og gået. Har ja, fundet en lille vej gennem skoven. Sveder og mene. Ja, det er lidt varmt. Og så kommer <laughs> vi altså ud til det her. Ja, det ser bare det ser sindssygt fedt ud. Konge ud, mand. Ja. Og det er jo det, der er så fedt, når man går så langt her. Så kommer man altså ned til noget kyst, som sjældent er blevet fisket i hvert fald. Mm. Det, jeg, jeg tror på det. Altså, vi kan lige skimme det vand. Det er krystalklart derude, og så er der noget lækker bundforhold henad. Ja, og ikke mindst, der er bøger på vand derude. Lidt vind. Så det er jo fuld sol i dag, og det kan godt være, at vi får nogle lidt svære øre, men med bølgerne på derude, lidt vind, altså så burde det være muligt. Det burde sagt være muligt. Skal vi ikke lige prøve at se, om vi kommer ned ad den strand her, jo. og så, øh, så er det lige kommet ned og se på vandet. Yes. Så nåede vi endelig ned til kysten. Som I kan se, så er Anders, han er pisse i øvrigt, så han, han starter allerede. Øh, men det ser egentlig rigtig, rigtig godt ud hernede. Vi har drivende skyer op på himlen. Så har vi et uh, langt tangbælte, eller badekar, som man også kalder det, der går herind langs med hele vejen henad på kysten her. Uh, så kommer der en revl lidt længere ude, hvor vi har noget, uh, noget sand, og så kommer der nogle tangbælte længere ude. Men det fede nu her, det er jo egentlig, at vi kan gå et godt stræk her og fiske i det badekar herinde. Så det vi helt klart anbefale, når man kommer til sådan et sted her, det er altså at ligge nogle kast inden fra land. Lad være med at være ud som det første, fordi specielt her om sommeren, som vi står i nu, der kan fiskerne altså stå altså langt inden. Man bliver nogle gange overrasket over, hvor langt inden de kan stå. Så planen lige nu, det er egentlig, at vi går ud i, jamen, her langs kysten og knæt dyb vand, og så simpelthen får fisket badekarret af et godt stykke op af. Så ser vi, hvad der sker, om der er nogen fisk hjemme, og ellers så har vi masser af kystrækning, som vi kan fiske af i løbet af dagen. Nu hvor det er en ny plads, vi aldrig har fisket før, så er det egentlig ret vigtigt at komme over noget vand relativt hurtigt. Så derfor så har vi stillet os nu her med cirka 30 meters mellemrum, ikke meget mere end det. Fordi simpelthen to grunde. Et, Jamen, så er vi relativt tæt sammen, så hvis nu vi finder en eventuel stime af fisk, så kan vi altså nå begge to at fiske på dem. Og så, så skal vi egentlig bare virkelig få noget fart på op ad kysten, så vi står egentlig ikke stille overhovedet. Vi går og kaster, går og kaster, går og kaster. Simpelthen bare fordi vi kender over ikke pladsen. Vi har ingen idé om, hvor fiskene plejer at være her. Selvfølgelig så kan vi se på, på Google Maps på satellitfotoet der, at der er nogle hotspots rundt omkring. Og ude i vandet herude foran mig, der kan vi også se, at der er nogle, øh, nogle små revler og noget, man kan kaste til. Så øh, altså forholdene, de, de ser mega godt ud. Jeg er virkelig glad for, at vi har noget vind, der lige er med til at lave lidt øh, revage i vandet derude, så det ikke bare er spejlblankt. Fordi det kan altså godt gøre, at fiskene de bliver lidt mindre sky, end de ellers vil være her om sommeren, når det er spejlblankt vand. Så øh, vi skal over en masse vand, det skal gå hurtigt, vi skal få fisket noget, øh, noget vand af. Og så har jeg egentlig bare startet med en... Øh, Investin D360 i 18 gram. Grunden til, at jeg har startet med den her i dag, det er egentlig, at den kaster som... Altså, den kaster virkelig langt, den her. Jeg kan få dækket noget vand med den, og samtidig med det, så har den altså nogle, nogle ret gode spindestop. Øhm, så, så det, jeg egentlig bare gør, det er at få, få fisket noget vand af rigtig hurtigt, lave små spindestop, og så ellers bare kommer hen ad kysten ret hurtigt. Det, der sker lige nu, det er simpelthen, at vi går og fisker et, et stykke her. Øhm, og så kommer der bare marsvin lige ude foran os. Jeg kan se dem ude over sanden. Der, oj! Det er en baby også, det er en mor og unge. Og der? Ej. Nå, de der marsvin, de cruiser jo lige så stille forbi, og de cruiser simpelthen, altså, der, i det her bælte, vi går og snakker om her, øhm, lige foran os, der er ikke mere end, på det her spot her, er der 5-6 meter ud, øh, 10 meter max. Der kommer de her marsvin, altså bare cruiserne lige så stille forbi. Og det kan altså være en rigtig, rigtig god ting at holde øje med. Netop fordi, at hvor marsvinen er, der er der altså ofte så også havrødder. Så det var egentlig helt bevidst, at Anders her, han også tog et par kast bag ved de her marsvin. Fordi at marsvinene og havrødderne, for det første, så, så spiser de de samme ting. Øhm, så så havrødderne, den ved altså godt, der hvor marsvinen de leder hen, der er der som ofte også føde. Øhm, så ja, marsvinene de er her i hvert fald, så mangler vi bare at finde havrødder. Status lige nu, det er, at vi har fisket et godt stykke henad. Vi har ikke mærket noget nu. Vi har set de der marsvin der, hvilket var mega nice. Øh, men solen den banker bare ned nu her. Hvorfor? Den virker ikke. Det er fordi, der er børnesætning på. Du skal lige... Ja. ja. Nu. Og imens han gør det, så kan jeg lige prøve at snakke ah. lidt om, øh, om vandet herude. Fordi da vi sad og kiggede på Google Maps, der kunne man egentlig tydeligt se, at, øh, at det vi fisker på her, det er sådan noget... Øh, 
jamen, man skiftevis tangbælter ind ved kysten, og så egentlig et, øh, et, et, et nogenlunde lang sandrev, der går ud af. Øhm, ja. Og det er nogenlunde det samme her. Jeg vil sige, at er lidt længere inde, end jeg havde forestillet mig. Nu har vi faktisk heller ikke kommet lige til at tjekke. Vi har ikke tjekket højere lavvandet. Øhm, det kunne egentlig godt være, at vi skulle have gjort det. Det er altid en god idé, by the way, at tjekke højere lavvande. Øhm, generelt så på skiftet mellem højere lavvand eller lavvand og højere vand, det plejer at være rigtig godt. Øhm, så altså, indtil videre, der ser det ud nogenlunde, som vi havde tænkt os i hvert fald. Ja. Yeah. Vi er fortrystningsfulde. Bare det, vi har set marsvin nu her, som har cruiset lige præcis på den, ja, på den kant, hvor havreden de også skal gå. Altså, mm. det, det giver i hvert fald en tiltro. Ja, jeg sagde den. Du har lidt uh, snask på næsen. Jeg, jeg kan ikke se noget. Er det slemt? <laughs> Mens vi sad og havde vores lille pause, jamen så gik vi lige hurtigt i Google Maps igennem for at se, hvad den her kystdrejning den egentlig tilbyder længere op ad her. Og vi kunne hurtigt se på Google Maps, at det blev betydeligt dybere, tættere mod land. Og øh, vi tænkte lyn hurtigere, at vi skulle bare afsted og få, få tæsket det her vand af, fordi det så rigtig, rigtig giftigt ud. Og vi kom derhen, og øh, det stinker bare langt væk af havet. Vi har altså nogle tankbuske og nogle revler, der går. Jamen, omkring 100 meter ud, og det, der er vandet blevet betydeligt dybere, og det spiller bare virkelig. Det er helt optimale forhold for for havet lige nu, specielt her i sommerperioden. Fordi vi har det her, det er blæst lidt op i går, og fine bølger ud. Så forholdene de er der bare. Det, det er der ingen tvivl om. Vi egentlig fisker et ok langt stykke lige nu, og jeg tænker at prøve noget andet, fordi altså jeg har fisket med sandilen, og den er ikke givet fisk endnu. Så, altså, det kan være flere grunde til. Enten så har fiskene bare ikke været der, eller så har de ikke har flyttet den her sandil. Og jeg tænker derfor at prøve at skifte bevægelsen på min arm. Den her sandil den har jo meget lige gang igennem vandet. Den opfører sig som tobis. Det giver ikke mange bevægelser ud til siden. Så øhm, jeg prøver at sætte noget andet på. Jeg har nogle muligheder i hånden her. Og, altså søm, det minder lidt for meget om det, synes jeg alligevel. Øh, og så har jeg sandilen i en anden farve. Men jeg tror altså, jeg ender med hotshotten i 15 gram. Fordi den har en meget mere flakserende gang, og det her det er altså også nogle andre farver, det er nogle lidt mere krasse farver, og mulig, muligvis er det det, der skal til. Det finder jeg ud af i hvert fald. Ja, sådan mand. Sådan. Fedt. Nice, det var lige efter, jeg har mærket en. Jeg tager den lige kaster ud. Ej, hvor fedt, Anders. Pas på stenen derude, pas på stenen. Ej, jeg er den inde i stenen. Ja, tak. Sådan, så er vi ligesom i gang. Og det er simpelthen første havrøde på en helt ny plads. På en helt ny plads. Skiftet avn om til det her rotationsblink hotshot. 15 gram. Altså, vi står og snak. Du havde lige et hug, lige inden jeg kastede. Jeg havde lige et hug, mand. Ja. Og så napper du den. Tog den lige hotshot. Uh, uh. det er vigtigt, mand. <laughs> ja, For, og det er altid set, det er så, det er så fedt, når man fanger fanger fisk på en plads, som man aldrig har for det første fisket før. Øhm, så det, det er bare utroligt tilfredsstillende, det må man bare sige. Den er ikke særlig stor. Den er måske 38 eller sådan. Det er faktisk så meget tynd i det. Jeg ved ikke lige... Jeg synes ikke helt, det giver mening. <laughs> Men det er en fisk. <laughs> Men det er en fisk. Lidt farvet. Eller sådan lidt fjordfisk. Ja, det ligner noget fjord. For det er blank. Ja. Men ja, lad os få den ud igen. Ja, lad os lige få sat den ud igen. Okay. Der er stadig vand. Sådan, man. Uh, og så det er vi i gang, og så skal vi bare fange ind til fisk. Yeah. Yeah. <laughs> Nå, nu fik Anders jo lige en fisk her, og det sjove det var egentlig, at jamen, 30 sekunder før Anders han fik den fisk der, der havde jeg altså lige et lille puff til min navn derude også. Og det var lige da vi kom hen til den her plads, hvor at tankbilledet derude, som egentlig på tidligere plads her, havde gået ud på den modsatte side af revnen. Det var her, hvor den begyndte at gå ind under land, så vi egentlig kunne kaste hele vejen ud over et langt stykke med, med lækker bund. Og jamen, vi har mærket to fisk nu inden for, inden for et, et par minutter, så øh, det er helt sikkert, at der er fisk herude. Og det er også noget af det, der er vildt fedt, når man kommer ud på de her pladser, som ligger et stykke væk, er, at man kan altså godt regne med, at man er nogen af de første over vandet herude. Øhm, typisk så er det sådan, at folk gider ikke rigtig gå nu om dagen efter, efter deres fiskepladser. Der er i hvert fald rigtig mange, der ikke gider. Så det viser bare, at det kan betale sig i hvert fald at få kigget noget Google Maps, komme ud og gå en tur for at nå fiskepladsen, og så det at finde ud af, at der så er havret på pladsen, det er bare, jamen det er hele turen værd. Oh, ja! 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 Den er god! Den er god! 
Den var fin! Du så du halen! Nej! Så du halen? Ja! Så du den? Nej! Nej! Den var altså ikke dum, den, den der. Ja, den var kraftedet med stor. Åh! Oh, det var lige efter at falde med snak! Ja. <laughs> Fuck, den var fin! Åh, oh, Gud! Åh! Oh. Lige en lille update her fra fremtiden i mig. Den fisk der, den var større end vi lige havde forventet. Efter vi kom hjem og lige fået optagelserne op på skærmen her og prøvede at zoome rigtig, rigtig, rigtig meget ind. Den fisk den huggede langt ude i horisonten, og det var nok også en af grundene til, at jeg ikke kunne sætte krogen ordentligt. Men hvis vi zoomer ind på den fisk og ser, hvordan den kommer op her, og hvordan hovedet kommer op, en kæmpe brede side. Og så prøv at lægge mærke til, hvor lang tid der går, før halen også kommer op, og så se på størrelsen af halen. Den fisk. Den var stor, og jeg ærger mig rigtig, rigtig, rigtig meget. Men ja, øh, yeah. det er gamet. Det er fiskeri. Tilbage til kysten. Oh, fuck, den var fin! Åh, oh, Gud. Åh. Oh. Nej. 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 Så du ham? Så du søst ham? Ja, den var fucking stor, den der så. Nu her lidt længere over på kysten. Vi er gået cirka en 50 meter siden vi mærkede fisk. Men så kommer vi ind til et sted her, hvor der begynder at komme en del store sten ude i vandet. Øhm, og det er egentlig meget karakteristisk, at når man ser sten heroppe, ligge op på stranden, så kan man så godt regne med, at der er sten ude i vandet. Øh, på Google Maps, der kan vi også godt se, at der ligesom er nogle... Øh, der, der er rimelig god tekstur et stykke ud af vandet. Så det gør egentlig, at de her sten her, det fortsætter et stykke ud af. Og der er det altså bare ekstremt vigtigt at få fisket sådan nogle pladser her rigtig godt af. Fordi havreden her kan stå jamen, over det hele, så der skal lægges kast. Altså typisk så, så vil jeg lægge kast i vifteform hele vejen henad, og også tage nogle kast så tæt på de sten, der er henne, som overhovedet muligt. Igen en mega, mega lækker plads til havreden, også her om sommeren. Vi kan mærke, at der er god strøm derude, og vi har fået bevist, at der er fisk. Og også en rigtig god fisk. Altså jeg ærger mig helt ekstremt på den der. Den var i hvert fald 60 cm. Så, øh Lidt skuffet, må jeg nok sige, men øh, vi fisker videre og håber på, at der er i hvert fald lige så stor fisk, der gider lege med senere. Den er der! Den er der! Ui, 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 ui. Okay, den er langt fra lige så stor som den anden fisk, jeg havde før, men øh, en lille trøstepræmie. Bare 50 meter længere hen ad kysten her. Jeg tror, den er samme størrelse, den du fik. Ja. Ej, men hvor er det dejligt, mand. Hvor er det dejligt. Det er bare konge. Og den tog altså igen lige ud foran. Jeg har lige gået og snakket om det her sted her med... NEJ! <laughs> der smuttede den. Nå, sådan går det. Men jeg har lige stået, vi har lige stået og snakket om, at det sted her, det bare ser sindssygt lækkert ud. Igen, vi har stenene, der går ud her til venstre for mig, og de fortsætter bare ud af. Så øh, <laughs> der er godt nok fisk her. Det er helt vildt. Ja! Der var den igen, mand! Ej, den lille. Eller sådan semi. <laughs> nu vil jeg ikke miste den. <laughs> Kom her ind, ven. Kom her ind. Ej, den er lille, den her, Anders. Jeg ikke have det kamera på. Ej, jeg tror, den er næsten så lille, tror jeg, at det... At det kan næsten ikke svare sig. Ej, den er, den er sød. <laughs> Men øh... Jeg lægger et ud. Jeg gør det. Der er flere fester ud i hvert fald. Så altid lige husk at fugte hænderne, når man rører ved sådan en lille havrøde her. Eller bare havrøde generelt. <laughs> ikke kun de små. Men i hvert fald fisk, der skal ud igen, så lige fugt hænderne. Det har de altså bedst af. Kom her, ven. Så, fin lille fisk her. Rigtig tynd lille fisk, men øh, der er helt sikkert større fisk derude, så den får friheden igen. Uh, ja. Det, jeg tror på en stor fisk i dag. Altså, nu har jeg mistet en stor, ikke? Og vi står virkelig bare og kraner fisk lige nu. Hvor er det fedt. Vil du have din tank igen? Jo, tak. Vil du bare, bare på nipples, eller hvad? Nipples, ja tak. Er der? Jeg skal snakke med Fisk! Ja! Sådan! Er den god? Ja, den er god. Ja, jeg har god på. Ja. Ja. Af med den. Ud. Og så fanger vi den endnu større. Det her, det er bare spot tød. Det var egentlig det spot, som vi sad og udpeget derhjemme. Øh, som virkelig bare, altså det lugter bare af store fisk. Og ganske rigtigt, når vi kommer herud. Det ser også helt vildt konge ud. Vi har, øh, der hvor vi kommer fra, det er jo derom bagved. Og så, øh, så går det egentlig bare her, en strømmen fører, fører ud af her. Så er der lidt mere lag lige her, som vinden kommer i dag. Og så er der egentlig bare altså, dyb vand. Mm. Øh, ret tæt på land faktisk. Man kan se her, det går, det går ud lige her. Og så går det bare nedad. Øh, så det er jo også et, et helt klassisk sommerspot, hvor der er noget strøm, der går forbi. Vi har noget dyb vand i noget land. Der er vegetation, der er sten. Altså, det, det bliver faktisk ikke meget bedre. 
det er så vanvittigt fedt, når man er sted. Altså, hver det kast, man lægger, ja. så tror man bare, det er nu. Det er, det er nu, nu den store ja. ja. Og man, man står lidt med den der sådan, for, fordi man kaster ud og så dybt vand her, og forholdene er helt perfekt. Og man, man står virkelig bare og er klar til at give modhug. Og bare man, man rammer ind i et lille stykke tang, eller hvad med at flå <laughs> flagen helt op. Og vi snakker også om det, altså det, altså vi, det er bare spørgsmål om tid. Ja. Det er den følelse, man går med. Det er spørgsmål om tid, før den store hugger, så... Ja, det er jo også lidt det, vi nogle gange har snakket om. Altså, vi, vi, vi går rigtig meget op i det her med, at man skal dække noget vand, når man er ude. Man skal over noget vand hele tiden rykke sig, rykke sig, rykke sig. Men det her, det er et af de spot, hvor jeg vil sige, at, at her kan man godt tillade sig lige at bruge lidt tid. Ja. Fordi at der er lækkerhed over det hele herude, og det betyder altså, at før eller siden, så kommer deres havrøder forbi. Ja. Øhm, så, så ja, vi, vi, hvad skal vi, sige, vi giver det i hvert fald lige et, et kvarters tid her, hvor vi lige står og kaster lidt på kryds og tværs. Øhm, se om der kommer en havrøde. Det kunne være, det kunne Måske være. Måske gør det ikke. Det kunne være lækkert, hvis det gør. Det var knap så lækkert, hvis det ikke gør. Yes, nej. Åh, oh, jeg tror ikke, der var noget. Men øh, ja, jeg skal ind og hente min fiskestang, og så giver ja. vi lige det her skud. Jeg ved sgu ikke, hvad det er, det her. Det er en... En meget lille havrød. Okay, okay. Det er fedt nok, at vi kommer til det spot, som vi tror allermest på. Bare står og hyper det helt vildt og siger, det her, det er bare storfiskespot. Og så den eneste kontakt, man får overhovedet, det er sådan en lille... En lille knalling her. Kom her. Og oh, off you go. Det var fisken på vores store fiskespot. Det er bare fedt. Nu får vi jo generelt en hel masse spørgsmål på, hvilke grej det er, vi bruger her i videoerne. Så jeg tænker lige, nu vi sætter os ned, så prøver vi lige at gå igennem nogenlunde, hvad vi, hvad vi bruger i dag i hvert fald. Mm. Stangen, du kører med? Stangen, jeg kører med. Service Gear, Cosme Coastal. 7-23 gram. Lækker stang. Lækker stang, og den dækker fint det behov, vi har til den her kyststrækning. Den kommer ikke over. 23 gram. Nej, altså. og 7 til 23, det er også en fin. Den kan du både bruge i fjorden, den kan du bruge ja. på yderkysten og så videre. Det, det er en god allround. God allround stang, øhm, som har en super fed klinge at kaste med. Ja. Og lige inden vi gik i gang, jamen, så fik jeg monteret en ny øh, flat line. Det er rigtigt. Vi har nemlig fået en ordentlig røv på liner fra yes. Sufix ind på shoppen. Hvor det her, det er sådan, hvad skal man sige, topmodellen ja. inden for, for deres serie med en øh, 13-trådet flat line. Ja. Og altså normalt så bliver jeg ikke, øh, altså kommer jeg ikke som sådan op og støde over liner og det, men altså den her. Jeg, jeg, jeg er vildt lidt imponeret, det altså, er faktisk. Du, du snakker næsten som om det er sådan en pige, du snakker om, <laughs> og gået helt lagt der, det er bare lækker. <laughs> altså, jeg føler vidderligt, at jeg kan kaste 20 meter ekstra, så hvis man ikke har, har prøvet det før, lige gå en klasse over den lige, man er vant til at bruge, mm. og så lige ofre de 150 kroner ekstra, det koster. Ja. Det er helt seriøst, det er alle pengene værd. Ja, for en line, den har du... Jeg har fisk med at ligne som det her. Nej, og en line, den har du lang tid, og, og det, det er så altså et dumt sted at, at spejle for mange penge. Mm. Så er det endegrad. Endegrøjt, ja. Jamen, jeg startede med min sandil, yeah. og øh, det gav ingen fisk. Så skiftede jeg over til en hotshot. Det gav lige pludselig nogle fisk. Øh, et på hotshot og en på ophængerfluen. Mm. Øhm, men så begyndte du at rende ind i nogle fisk igen på den neutrale. Yeah. Øh, og så skiftede jeg over til en sømmet øh, i 22 gram her. Ja. Yeah. Yes. Og det jeg går med i dag, for lige at tage det også ganske kort, så har jeg taget min øh, Savage Parabellum med i dag. Og for lige sådan at, at sammenligne Parabellumstangen og så Custom Coastal-stangen, så øh, Custom Coastal, den er en lille smule stivere end Parabellumstangen. Så Parabellum den er lidt sjovere at fejle små fisk på, eller også store for den sags skyld, men du har altså lidt mere ryggrad også til at, at kaste længere med Custom Coastal-stangen. Men begge to super, super fine stænger. Jeg vil jamen, ikke vælge den ene frem for den anden. De er begge to rare her. Ja. Øhm, af grej, der startede jeg ud med den her altså, øh, Vestin D360 som er en rigtig god, sådan, hvad skal man sige, altså inden for gedefiskeriet, der har vi noget, der hedder en search bait, som er noget, hvis vi skal dække en masse vand, og øh, simpelthen have fundet fiskene. Det er lidt det samme i dag, og der er den her D360, altså D360 hedder den, rigtig god til at komme over en masse vand, få dækket noget, og fisken kan se den på lang afstand. Mm. Så ja. den har egentlig gået med indtil nu, og jeg tror ikke, jeg skifter lige i forløbet. Den har i hvert fald øh, givet en fisk indtil videre. Det må man sige. Så det er i hvert fald sådan det grej, vi har gået med i dag, og kommer til at bruge resten af dagen. Øhm, men øh, som vi sidder her og kigger ud af vandet, så kribler det altså lidt i fingrene for at, at komme ud og fortsætte. Skal vi fange endnu større? Endnu større. Jeg kan have det lidt Så er vi kommet retur og kan vist roligt sige, at det var det for i dag. Vi havde jo den her challenge med, at øh, Google Maps Challenge, hvor det handler om, at vi skal finde en plads, vi aldrig nogensinde har fisket før. Så skal vi ud på den. Vi skal selvfølgelig få den på Google Maps, skal lige siges. Og så skal vi se, om der er havret. Ja, og det var der. Og det var der simpelthen. Det var altså mega, mega fedt, og jeg er totalt op at køre over det spot, ja, vi har det fundet. Er, altså, også fordi det er et spot, som vi kan vende tilbage til nu. Mm. Nu har vi en ekstra en i loppen til, hvis vi er ude i de områder lige der, præcis. og tænker, hvad skal vi prøve nu? Ja, og det er jo, også, det er jo, det er jo faktisk en skidegod pointe. 
undskyld sproget, men, men en rigtig god pointe, fordi der har været så meget med det her med folk, der skriver, jamen hvor fisker I henne, og ja. så videre, og mm, det er ikke fordi, vi vil være en total dusebag, men forestil jer et lille spot, et eller andet sted. Vores video, de har efterhånden rigtig mange visninger. Øh, heldigvis da, mm-hmm. kan vi sige. Øhm, men når en video får 20-30.000 visninger, så er det 20-30.000 potentielle fiskere, der gerne vil ud og fiske på det spot. Ja. Og så, det er altså ikke helt fedt. Ja, og hvis man, hvis man kan se det som sit eget lille spot, man har, lad os sige, ude ved fjorden, ikke? Og vi laver en video derfra og nævner spottet, og man så selv kommer det ud dagen efter, og der bare står 15 fiskere allerede, mm. så vil man jo tænke, Ja. Arh, det er sgu nede at de nævnte det, ikke? Fordi Lige præcis. Det for, Lige præcis. for mig, ikke? Ja. Så det er ikke for at være totalt idioter og hemmelighedsfulde, mm. at vi ikke nævner spots, men det er bare noget, vi har gjort til ren politik yes. herinde, for ikke at træde på nogen. Ja, og så beviser vi jo nu her, altså, vi har selv fundet frem til den her plads via Google Maps. Vi har aldrig fisket, og vi har aldrig hørt om Nej. Altså, og der var havret, ikke også? Så Lige det er præcis. bare med at komme ind og kigge, præcis. og så er der masser af muligheder for at fange fisk. Og så giver det altså også bare en helt speciel følelse med det der, at man selv har fundet sit spot. Ja. Man ved, der er havret der, og så kan man vende tilbage en anden gang. Ja, præcis. Så ja, mission completed. Vi fandt havretterne i dag. Vi håber, I kunne lide det. Vi yes. håber, at det gav noget insight på, hvad vi ligesom tænker, når vi finder spots. Mm. Og som altid, hvis I kunne tænke jer at støtte projektet, så har vi linket alt grejt nede i beskrivelsen herunder. Der kan I gå ind på webshop, købe det, støtte os til at lave flere film. Og så siger vi bare tusind tak, fordi I så med.